Quatro projetos de lei ordinária foram aprovados na sessão extraordinária remota desta quarta-feira na Assembleia Legislativa de Sergipe. Entre eles, um de autoria do Poder Judiciário gerou bastante discussão durante a votação. O projeto número 25 de 2022 tem como finalidade criar a estrutura do núcleo permanente de justiça restaurativa. É um projeto importante em consonância com o que estabelece o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que produz e que provoca nos estados a criação de núcleos de justiça restaurativa. Processos de menor potencial ofensivo, na sua grande maioria na área criminal, que buscam a solução do conflito em tempo anterior ao seu agravamento. Ou seja, às vezes você tem uma agressão, às vezes você tem uma vias de fato, que são crimes de menor potencial, e na atuação do, 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 do judiciário, sem prosseguimento desse processo, com uma solução dada à base do consenso e da negociação, você interrompe essa, essa condição conflitiva, encontra uma solução na base do acordo ou o cumprimento de uma medida alternativa, suspendendo o processo e produzindo um efeito solucionador a para a sociedade. Em terceira discussão, emendas foram apresentadas com relação ao projeto. Duas do deputado Jorge Passos, que foram rejeitadas, e uma do deputado Zezinho Sobral, líder do governo na Lese, que foi aprovada. Os parlamentares falaram sobre o teor das emendas. Nós apresentamos uma emenda, mas uma emenda de cunho formal apenas para corrigir uma redação, para adequar as redações dadas a uma questão orçamentária, como é dada na casa, meramente formal, sem alteração de nenhum conteúdo, e o projeto foi aprovado, aguardando outras deliberações e outros projetos que virão complementares a esse. A maioria votou contra nossas emendas, são emendas que vinham manter o poder aqui no Parlamento, mas a gente percebe que a cada dia que passa, tanto o Poder Executivo, agora o Judiciário, o Ministério do Tribunal de Contas, querem tirar, através de projeto de lei, atribuições são nossas, de a gente avaliar se ali ou não pode ser criada determinadas despesas, mas culpa dos deputados, que preferem, mais uma vez, fazer o que os poderes pedem, ao invés de fazer o que está na nossa Constituição. O projeto aprovado em redação final por maioria dos deputados contou com o um voto contrário de deputados como Irã Barbosa e Jorge Passos, que justificou o voto. O TJ extinguiu, com essa aprovação, 10 cargos de analista judiciário que poderiam ser preenchidos por concurso, cargos que estavam vagos hoje, para criar funções. O tribunal poderia criar suas funções de confiança sem extinguir os cargos. Nós que defendemos concurso público, nós que queremos que as pessoas acessem o serviço público pelo seu mérito, por uma prova, como está na nossa Constituição, o Tribunal de Justiça não deu um bom exemplo, na minha visão, por isso votei contrário à matéria. O 19 de 2022 da deputada Maria Mendonça confere ao município de Santana, no São Francisco, o título de capital sergipana do artesanato. E a população de Santana, do São Francisco, ela tem esse diferencial no que diz respeito a, a construir peças belíssimas de arte através do, das mãos desses homens e mulheres que fazem do seu dia a dia arte para ser transportada para diversos estados do nosso país e a Lei Fronteira. Já o Projeto 20 de 2022, da deputada Kiti Lima, institui a Sociedade Musical Filarmônica Euterpe Maruinense, sediada em Maruim como patrimônio imaterial, histórico e cultural do Estado de Sergipe. Do deputado Garibaldi Mendonça, o PL 27 de 2022, reconhece de utilidade pública a Associação Recreativa, Cultural e Esportiva Unidos dos Conradinhos, localizado no bairro São Conrado, em Aracaju. E o Dia Estadual do Agente de Trânsito no âmbito de Sergipe foi o projeto 22 de 2022 de autoria do deputado doutor Samuel, aprovado em sessão. Ainda do deputado doutor Samuel, foram votados e aprovados dois projetos de resolução que concedem título de cidadania sergipana a Ana Lúcia Danta Souza Aguiar e Marilim Castilho Vargas. Eu quero fazer esse registro da importância dessa categoria, inclusive deputado Zezinho Sobral, deputado Jorge Passo, para a mobilidade urbana dos municípios, ajudando assim na fiscalização do trânsito também. Então, quero fazer esse registro e pedir também aos colegas deputados que possam nos ajudar na aprovação do Dia Estadual do Agente de Trânsito a ser comemorado é, todos os anos no dia 
11 de maio. Eu quero fazer o um registro aqui, senhor presidente, é desses dois projetos de resolução, um que concede o título de cidadania sergipana à excelentíssima doutora Ana Lúcia Dantas, ela que mora há 33 anos aqui no nosso Estado, é deputada Irã Barbosa, ela tem, nasceu na cidade de Missão Velha, no Ceará, ela é uma advogada, uma advogada muito brilhante, muito atuante aqui no nosso Estado, ela era a antiga vice-presidente da OAB, já fez parte também da presidência da CAASE, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, então, um currículo realmente muito vasto, mostrando os excelentes serviços prestados aqui no Estado do Sergipe, por isso da razão dessa honraria em conceder, de fato e de direito, esse título de cidadania sergipana. Com relação à excelentíssima senhora Marilyn Castilho, ela é uma cubana que mora no Estado de Sergipe há sete anos, casou, inclusive, com um sergipano da cidade de Aquidabã e trabalhou muito na questão da atenção básica de saúde nos municípios de aqui da BAM e Poço Redondo. Eu conheci ah, ela alguns, alguns meses atrás, senhor presidente, eu achei interessante a história de vida, de luta, de superação, e praticamente ela já é uma brasileira de fato e de direito, já trabalhou em várias prefeituras aqui do nosso Estado, e também, por essa razão, apresentamos aos ilustríssimos deputados também o um currículo da mesma para a aprovação do título, esse projeto de resolução de título de cidadania sergipana, a senhora Marili Castilho. Os parlamentares na sessão da quarta-feira aprovaram também 18 moções. Todos os projetos foram aprovados em redação final e seguem agora para a sanção do governador do Estado.